So an asset is impaired if its recoverable amount is less than its carrying amount. So when asset is book value, that means carrying amount. It is thick. If the asset is recoverable amount is less, then that will boost the asset impaired. So when asset is value less, so the recoverable amount is key. It is also higher of fair value less cost to sell and value in use. So when these two terms are there, that is higher. সেটা হচ্ছে আমার রিকভারেবল অ্যামাউন্ট আর রিকভারেবল অ্যামাউন্ট যদি ক্যারিং ভ্যালু থেকে বেশি হয় সরি ক্যারিং ভ্যালু থেকে কম হয় তাহলে অ্যাসেটটা ইম্পেয়ার হয়েছে ক্যারিং ভ্যালু থেকে ওই টাকাটা বাদ দিতে হবে সো ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল সোর্স আমার অ্যাসেটটা ইম্পেয়ার হয়েছে কেন এটা ইন্ডিকেশন প্রোভাইড করে সো অ্যাসেট হেল্ড অ্যাট হিস্টোরিক্যাল কস্ট For assets held at historical cost, an impairment uh, loss should be charged to profit and loss. So the asset uh, cost method is that recognition that it should be a subsequent measurement. That will be impairment loss to profit and loss to book. Our asset that should be revaluation or a revaluation, revaluation is that that will be impairment loss to both of them. Revaluation that is common, revaluation is a first type common. Here for hit or a profit and profit and loss. So IS thirty six. কথা বলে হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ অ্যাসেট নিয়ে অ্যাসেটের ভ্যালু যদি কোনো কারণে কমে যায় কার্যক্ষমতা কমে যায় কোনো দুর্ঘটনায় কোনো ইনসিডেন্টে সে কারণে অ্যাসেটের ভ্যালু কিভাবে কমাবো সেটা নিয়ে কথা বলে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ অ্যাসেট কিন্তু এই ইম্পেয়ারমেন্ট অফ অ্যাসেট এই স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাপ্লিকেবল না ইনভেন্টরিজ কনস্ট্রাকশন কারণ ইনভেন্টরিজ আমরা কি জানি ইনভেন্টরিজ আমরা অ্যাপ্লাই করি এলসিএম মেথড লোয়ার অফ কস্ট অর মার্কেট ভ্যালু then construction contract deferred tax asset employee benefits if you have bijabi bibhinna lekha ache standard apnar ekta idea niye dhoren aste pare je ekta mcq dhoren diye dilo je apnar non current asset ah sorry dhoren diye dilo building then diye dilo patent then diye dilo inventory aro dhoren furniture diye ekta diye dilo tale kon tar bhitor is 36 applicable tale inventory tai khan theke je gulo thakbe আইফারেস কত এই ফাইভ আইফারেস নাইন আইফারেস ফোর এগুলোতে আইএস থার্টি সিক্স অ্যাপ্লিকেবল না তো ইম্পেয়ারমেন্টের ন্যাচারটা কী ইম্পেয়ারমেন্টের ন্যাচার বলতে এখানে যেটা আমি বুঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু কি ডেফিনেশন আছে মানে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই এই জিনিসগুলো কী প্রথমত হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট লস প্রথমত হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট লস The impairment loss of the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. When we write the definition of the definition of the ISA, we can write the definition of the ISA. We can write the definition of the ISA. When the impairment loss of the same amount, the carrying amount exceeds the recoverable amount. So, the carrying amount of the recoverable amount is less. যেমন একটা অ্যাসেটের ক্যারিং অ্যামাউন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার রিকভারেবল অ্যামাউন্ট হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাহলে ক্যারিং ভ্যালুটা বেশি দশ হাজার টাকা তাহলে পঞ্চাশ মাইনাস দশ দশ হাজার হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট ভ্যালুটা কমাইতে হবে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট অলরেডি দেখলাম হায়ার অফ অ্যাসেটস ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট টু সেল অথবা কস্ট টু ডিসপোজাল এবং ভ্যালু ইন ইউজ এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা হচ্ছে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ফেয়ার ভ্যালু কি জিনিসটা ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে হলো প্রাইস দ্যাট উড বি রিসিভ টু সেল অ্যান্ড অ্যাসেট অর পেইড টু ট্রান্সফার এ লাইবিলিটি ইন অ্যান অর্ডারলি ট্রানজেকশন এটা আমরা ফেয়ার ভ্যালুর সংজ্ঞা দেখতে স্যার যেটা আইফারএস থার্টিনে বলা আছে আইফারএস থার্টিনে একটা অ্যাসেটের বা লাইবিলিটিসের ফেয়ার ভ্যালু বের করতে গেলে তিনটার প্রসেস বলা আছে একটা হচ্ছে একদম আইডেন্টিক্যাল জিনিসটার ভ্যালু শেয়ার মার্কেট বা অন্য জায়গায় কত না থাকলে সিমিলার অ্যাসেট না থাকলে সেই অ্যাসেটটা থেকে যেই আপনার কি বলে যে ক্যাশ জেনারেট হবে সেটাকে যে বা যে ভ্যালুটা আসবে সেটাকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে আমাদের কোয়েশ্চেনের মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে যে হোয়াট আর দি থ্রি মেজারমেন্টস অফ ফেয়ার ভ্যালু অ্যাজ পার আইফারএস থার্টিন তো সেখানে লেভেল ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা আসে তো ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে প্রাইস যেটা আমি বিক্রি করলে পাবো উড বি সেল ফেয়ার ভ্যালু ইজ দি প্রাইস দ্যাট উড বি রিসিভড টু সেল অ্যান্ড অ্যাসেট অথবা ফেয়ার ভ্যালু তো লাইবিলিটিরও হতে পারে
ঠিক আছে ইম্পেয়ারমেন্টের জন্য ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে অ্যাসেটের ফেয়ার ভ্যালু কিন্তু যখন আমরা ফেয়ার ভ্যালুর ডেফিনেশন দেখতেছি তখন তো আমরা ইন জেনারেল দেখতেছি তো ফেয়ার ভ্যালু লাইবিলিটির হতে পারে তার লাইবিলিটি হলে কি হবে যে পেইড টু ট্রান্সফার এ লাইবিলিটি ইন অ্যান অর্ডারলি ট্রানজেকশন বিটুইন মার্কেট পার্টিসিপেন্ট তার মানে যেখানে কোনো বায়াসনেস থাকবে না লিবারেল মার্কেটে দুইটা পার্টিসিপেন্টের মধ্যে আমি একটা অ্যাসেট বিক্রি করলে এ আমার আমার এক্সিস্টিং অ্যাসেটটা বিক্রি করলে কত টাকা আমি পাবো ঠিক আছে বা আমার একটা লাইবিলিটি যদি এখন স্যাটেল করতে চাই কত টাকা যদি স্যাটেল করবো এটাই হচ্ছিল ফেয়ার ভ্যালু আর কস্ট অফ ডিসপোজাল যেহেতু আমার ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে লাগে ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট অফ ডিসপোজাল সেটা হচ্ছে হলো ডিরেক্ট ইনক্রিমেন্টাল কস্ট অ্যাট্রিবিউটেবল টু দ্য ডিসপোজাল অফ দি অ্যাসেট অ্যাসেট বিক্রি করতে গেলে আমার কিছু সেলিং কস্ট হতে পারে এই অ্যাসেটটা বিক্রি করার জন্য ধরেন আমার একটা ইউজড অ্যাসেট এটা আমি বিক্রি করব আমার হয়তো পেপার একটা অ্যাড দিতে হতে পারে টেন্ডার ড্রপ করতে হতে পারে ঠিক আছে কিছু প্রসেসে খরচ হতে পারে অ্যাসেটটা হয়তো একটু রিপেয়ারিং লাগবে সেটা করতে হতে পারে বিক্রি করার আগে তো এই যে অ্যাডিশনাল যে খরচ হচ্ছে এটা হচ্ছে কস্ট অফ ডিসপোজাল এই কস্ট অফ ডিসপোজালকে ফেয়ার ভ্যালু থেকে বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে আমি পাবো ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট অফ সেল এসটাতে আমাকে বের করতে হবে ভ্যালু ইন ইউজ ভ্যালু ইন ইউজ ইউজ হচ্ছে হলো বর্তমানে আমার যে অ্যাসেটটা আছে ধরলাম আমার কাছে একটা মেশিন আছে প্রোডাকশন মেশিন এই মেশিনটা আমি যদি আর পাঁচ বছর ইউজ করি তাহলে এই মেশিন থেকে আমি কত টাকা আয় করবো প্রতি বছর বছর সেই টাকাটাকে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে আমরা যেমন এনপিভি ক্যালকুলেট করি সেই এনপিভির মতোই আমাকে প্রেজেন্ট ভ্যালুর ভ্যালুটা কনভার্ট করতে হবে যে আমি কত টাকা এই অ্যাসেটে পাবো আগামী পাঁচ বছরে সেইটার আজকের টাইমে টাইম জিরোতে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কত এটা বের করতে হবে ঠিক আছে ক্যাশ ফ্লো ইনক্লুড কি হয় দোস ফ্রম দি কন্টিনিউ ইউজ ইউজ অফ দি অ্যাসেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইভেন্টুয়াল ডিসপোজাল অফ দি অ্যাসেট তার মানে যে অ্যাসেটটা আমার কাছে আসে এই অ্যাসেটটা আমি পাঁচ বছর ইউজ করে কত টাকা কামাবো অ্যাসেটটা থেকে এবং পাঁচ বছর পর যখন বিক্রি করে দিব তখন যে টাকাটা পাঁচ বছর পর বিক্রির টাকা পাবো তাহলে সব ইনফ্লো আজকের প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কত এটার ভ্যালু হচ্ছে ভ্যালু ইন ইউজ আমাদের ম্যাথ আছে ম্যাথ দেখলে আরও ভালো ক্লিয়ার হবে আর ক্যারিং অ্যামাউন্ট তো বলার কিছু নাই ব্যালেন্স শিটে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে ডেপ্রিসিয়েশন ইম্পেয়ারমেন্ট বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ক্যারিং অ্যামাউন্ট ঠিক আছে এটা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামোটাইজেশন বা অ্যাকুমুলেটেড ইম্পেয়ারমেন্ট লস হতে পারে ইম্পেয়ারমেন্টের কিছু ইন্ডিকেশন আছে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল হচ্ছে ফল ইন শেয়ার ইন অ্যাসেটস মার্কেট ভ্যালু মার্কেটে এই অ্যাসেটটার দাম কমে গেছে যেমন ধরেন আমার একটা গাড়ি আছে ঠিক আছে ধরলাম যে টয়োটা একটা গাড়ি আমার কাছে আছে যেটা আমি কিনছিলাম দশ লাখ আপনার বিশ লাখ টাকা দিয়ে তো এইটা ডেপ্রিসিয়েশন হয় এখন ভ্যালু হয়েছে পনেরো লাখ আমার ব্যালেন্স শিট এটার ভ্যালু এখন পনেরো লাখ কোনো কারণে মার্কেট ড্রপ হয়ে নতুন যে গাড়ি মানে আমি আমার যে গাড়িটার ভ্যালু ব্যালেন্স শিটে পনেরো লাখ দিতে আমি দুই বছর আগে কিনছি সেই গাড়িটা ব্র্যান্ড নিউ গাড়িতে আমি বারো লাখ টাকা হয়ে গেছি তাহলে পুরান গাড়ির দাম তো দশ লাখ বা আট লাখ এরকম হবে কিন্তু আমার ব্যালেন্স শিট আছে পনেরো লাখ তাহলে ভ্যালু কমাইতে হবে তাহলে এটা একটা ইন্ডিকেশন যে মার্কেটে অ্যাসেটের ভ্যালু কমে গেছে দেন সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ ইন টেকনোলজিক্যাল মার্কেট লিগাল এনভারনমেন্ট মানে আপনার আমি কোনো একটা টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজ করি যেটা আপনার মার্কেটে টেকনোলজিতে অফসাইট হয়ে গেছে বা নিউ টেকনোলজি আসছে তো নতুন টেকনোলজি আসলে আমরা কি জানি আগের যে ভার্সনগুলো এগুলোর প্রাইস ড্রাস্টিক্যালি ফল করে যেমন যদি মোবাইলের ক্ষেত্রে ধরুন মোবাইল স্যামসং এস টোয়েন্টি থ্রি এস টোয়েন্টি ফোর এরপর আবার মডেল আসবে আইফোনে নতুন মডেল আসবে নতুন মডেল আসে আগের মডেলগুলোর দামটা কমে যায় এই ক্ষেত্রে জিনিসগুলো বলছে যে কোনো মার্কেটের ইম্প্যাক্ট ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট বা টেকনোলজিক্যাল কারণে যদি প্রাইসটা ফল করে মার্কেট সেক্ষেত্রে আবার ইম্পেয়ারমেন্ট টেস্টটা করতে হবে মানে মানে এটা হচ্ছে ইন্ডিকেশন দেয় যে ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে আমার এসেটের ক্ষেত্রে হবেই যে এমন না যদি এরকম সিচুয়েশন আসে সেক্ষেত্রে টেস্টটা করতে হবে দেন ইনক্রিজ ইন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট অর মার্কেট রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আমার অ্যাসেটের যে আপনার কি বলে ইনভেস্টমেন্ট আমি অ্যাসেটটা যদি ধরেন আমি অ্যাসেট থেকে যে টাকাটা পাবো এই যে আমি বললাম যে ভ্যালু ইন ইউজ ভ্যালু ইন ইউজে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করি প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করলে আমাকে ডিসকাউন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ফ্যাক্টর ডিসিএফ বা প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর যেটা আমরা এনপি ক্ষেত্রে কাল করি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে কনভার্ট করতে হয় যেটা আমার আলটিমেটলি কস্ট অফ ক্যাপিটাল সেটা যেটাতে আমি ডিসকাউন্ট করি প্রেজেন্ট ভ্যালুতে আনি তো আমার যদি রিটার্ন অন ইনভেস্টম
আমার টোটাল অ্যাসেট থেকে টোটাল লাইব্রেরিটিস বাদ দিলে যে ভ্যালুটা হয় এটা যদি আমার টোটাল শেয়ার ক্যাপিটাল থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে এইটা একটা ইন্ডিকেশন দেয় যে আমার ইম্পেয়ারমেন্ট টেস্ট করতে হবে ধরুন আমার মার্কেটের শেয়ার আছে পঞ্চাশ কোটি টাকা আর আমার অ্যাসেট হচ্ছে ধরেন আপনার আশি কোটি আমার লাইবিলিটি হচ্ছে ধরেন মানে এরকম একটা অ্যামাউন্ট যেটা নেট অ্যাসেটের ক্যারিং ভ্যালু করলে ওই পঞ্চাশ কোটি টাকা বেশি হয়ে যায় তো এই ধরনের সিচুয়েশনে আমার এটাকে ইম্পেয়ারমেন্টের ইন্ডিকেশন দেয় তাহলে ইন্টারনাল সোর্স হইতে পারে ফিজিক্যাল ড্যামেজ বা অ্যাসেটটা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে হঠাৎ করে অ্যাসেটটা একদম উইক পারফর্ম হয় না বা ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয়ে গেছে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা ইলেকট্রিক্যাল শক বা কিছু কোনো একটা কারণে দেন অ্যাডভার্স চেঞ্জেস ইন দি ইউজ অফ অ্যাসেট এটা বলছে হলো যে অ্যাসেটটা আমার আগে অনেক কাজ ইউজ করতাম আমার প্রোডাকশন লাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ধরেন আমি একটা অ্যাসেট দিয়ে তিন ধরনের প্রোডাক্ট বানাইছি কিন্তু আমি দুই ধরনের প্রোডাক্ট আমি সেল করতাম স্পেশিয়াল একটা পার্টির কাছে তো সেই পার্টির সাথে আমার ডিল ক্যান্সেল কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল তো সেই কারণে সেই প্রোডাক্ট আমি তৈরি করি না তো তৈরি না করার কারণে আমি এখন এই মেশিন দিয়ে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি আমি করতাম তিনটা আগে রেভিনিউ আসতে তিন কোটি এখন আসে এক কোটি তাহলে এই অ্যাসেটটা থেকে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্সের যে ভ্যালুটা জেনারেট হবে এটাকে যদি প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নেই তাহলে কিন্তু ভ্যালুটা অনেক কমে যাবে কারণ তিন কোটির জায়গায় বছরে একটি হয়ে গেছে তাহলে এই যে ভ্যালুটা অনেক কমে গেল অ্যাসেট থেকে ইনকামের পরটা কমে গেল তাহলে এটার ক্যারিং ভ্যালু যদি বেশি দেখানো থাকে কিন্তু ভ্যালু ইন ইউজ যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু ইম্পেয়ারমেন্ট আসবে এখানে এই জিনিসটা বলছে ইন্ডিকেশন অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সপেক্টেড ইকোনমিক পারফরমেন্স যে আমার ইকোনমিক বা ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স ভালো করার কথা কিন্তু আমি খারাপ পারফরমেন্স আমার বিজনেসের পারফরমেন্স খুব খারাপ হয়ে গেছে এটা একটা ইন্ডিকেশন থাকতে পারে আর ইম্পেয়ারমেন্ট ইম্পর্টেন্ট নট হচ্ছে ইফ দেয়ার ইজ নো ইন্ডিকেশন অফ ইম্পেয়ারমেন্ট ফলোইং অ্যাসেটস মাস্ট বি টেস্টেড ফর ইম্পেয়ারমেন্ট অ্যানুয়ালি যদি কোনো ইম্পেয়ারমেন্টের ইন্ডিকেশন না থাকে তা তারপরেও নিচের অ্যাসেটগুলো অবশ্যই প্রতি বছর ইম্পেয়ারমেন্ট টেস্ট করতে হবে একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনটেনজিবল অ্যাসেটস উইথ ইন্ডিফিনিট লাইফ যে ইনটেনজিবল অ্যাসেটের লাইফ হচ্ছে ইন্ডিফিনিট যে আমার আপনার ধরেন ট্রেডমার্ক ট্রেডমার্কে ইন্ডিভিন ট্রেডমার্কের লাইফ আজীবন ধরা হয় কপি ঠিক আছে ট্রেডমার্ক বেসিকলি কারণ ট্রেডমার্ক রিনিউয়েবল যে দশ বছরের জন্য করলেন আবার রিনিউ করলেন আবার রিনিউ করলেন এরকম আর কি দেন হচ্ছে গুড উইল এই দুইটা প্রতি বছর ইম্পেয়ারমেন্ট টেস্ট করতে হবে কোনো ইন্ডিকেশন থাকুক কেন থাকুক তো এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল হচ্ছে হলো কোয়ান্টাম লিমিটেড is uh, is of the opinion that this asset will generate cash inflows of 60000 per year plus directly associated necessary cash flows to 20000 ta mane proti bochor 60000 taka generate korbe kintu kharch hobe proti bochor outflow 20000 ta mane net cash inflow hocche 40000 jeta next 4 years so eta management er recent cash flow budget e confirm kora hoyeche the asset will be disposed at the net amount of 4000 at the end of 4 year 4 bochor por 4000 taka paoa jabe ki kore discount rate hote 22% tax hote 30% all amounts of material tale value in use ber korte hobe question theke mone hocche acha na aro kichu tothyo disse fair value less cost to disposal this mane ajke bikri korle kichu kharch bad diye fair value ta koto hobe 1 lakh 2000 taka carrying amount this 1 lakh 6000 6660 Calculate recoverable amount and determine whether asset is impaired and provide necessary journals. That means fair value as a carrying amount as a account bear got the value in use. The whole value in use and fair value less cost of business data basically have a shit account cover. I'm a recoverable amount. So recoverable amount is a good thing. So recoverable amount is a good thing. ভ্যালু ইন ইউজ বিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা চার বছর এক্সপেরি ক্যাশ ইন ফেয়ার তো ডিসকাউন্ট রেট হতো তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তো চার বছরের জন্য পাবো তার মানে এটা একটা অ্যানুইটি তো অ্যানুইটি হলে আমরা বাইশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে চার বছরের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা গুণ দিলে অ্যানুইটি পাবো আমার ভ্যালুটা আর চার বছর পর সেল করবো তো এটার জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর তো প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরের জন্য তো আমরা জানি কি লিখব ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু টু দি পাওয়ার ফোর এনএনটির জন্য ফর্মুলা হবে হইল ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই পয়েন্ট টু টু মানে ইন্টারেস্ট রেট তাহলে এটা হইল এই ফর্মুলা আর এটা হইল এই ফর্মুলা এটা দিলে আমার রেজাল্ট আসবে 
এই ভ্যালুগুলো এইটা এনে এটা তাহলে এক লাখ এক হাজার পাঁচশো একান্ন তাহলে এখন কি দেখলাম রিকভার বলে এমন কত হবে ভ্যালু ইন ইউজ ছিল এক লাখ দুই হাজার সরি ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট অফ সেল ছিল এক লাখ দুই হাজার আর ভ্যালু ইন ইউজ হচ্ছে এক লাখ এক হাজার তাহলে হায়ার কোনটা হায়ার হচ্ছে এক লাখ দুই হাজার তাহলে রিকভার বলে এমাউন্ট হবে এক লাখ দুই হাজার ঠিক আছে সো ইম্পেয়ারমেন্ট লস কত এক লাখ ছ হাজার টাকা ফেয়ার ভ্যালু লেস ক্যারিং অ্যামাউন্ট সরি ক্যারিং ভ্যালু হচ্ছে এক লাখ ছয় আর এক লাখ দুই হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু ফলে চার হাজার ছয়শো ছিচল্লিশ টাকা হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট লস তাহলে জার্নাল কি হবে ইম্পেয়ারমেন্ট লস ডেবিট অ্যাকুমুলেট ডেপোজিশন বা অ্যাকুমুলেট ইম্পেয়ারমেন্ট ক্রেডিট ডিফারেন্ট আচ্ছা ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট হতে পারে তো এখানে কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসছি আমি সেটা হচ্ছে যে প্রথমটা আমরা অলরেডি দেখছি হিস্টোরিক্যাল কস্টের ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি যে ইম্পেয়ারমেন্টটা হবে প্রফিট অ্যান্ড লসে বুক হয়ে যাবে ইম্পেয়ারমেন্ট ডেবিট অ্যাকুমুলেট ইম্পেয়ারমেন্ট ক্রেডিট দেন যদি রিভ্যালু অ্যাসেট হয় যদি রিভ্যালু অ্যাসেট হয় সেক্ষেত্রে ইম্পেয়ারমেন্ট লস যেটা হবে ট্রিটেড অ্যাস রিভলিউশন ডিক্রিজ র্যাদার দেন স্টেট ফরওয়ার্ড ইম্পেয়ারমেন্ট লস ঠিক আছে সো প্রথমে রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস কমবে ইম্পেয়ারমেন্ট লসের অ্যামাউন্টটা দিয়ে এরপরও যদি ইম্পেয়ারমেন্ট লসের টাকা বাকি থাকে ওইটা তখন প্রফিট অ্যান্ড লসে এক্সপেন্সিস হয়ে যাবে তো দেখেন একটা বিল্ডিং দুই লাখ টাকা থেকে তিন লাখ টাকা করা হয়েছে তো এই কারণে রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস হয়েছে এক লাখ টাকা দেন বিল্ডিংটা এখন ইম্পেয়ারমেন্ট করা হয়েছে ঠিক আছে মানে আপনার কি বলবো রিভার্সাল অফ ইম্পেয়ারমেন্ট যে ভ্যালু হয়েছিল তিন লাখ টাকা সরি রিভার্সাল না ইম্পেয়ারমেন্ট করা হয়েছে যে দুই লাখ টাকা থেকে কস্ট থেকে রিভ্যালুয়েশন হচ্ছে তিন লাখ টাকা তার মানে রিভ্যালুয়েশন সারপ্রাস ছিল এক লাখ এখন তিন লাখ টাকা যে ভ্যালু এখান থেকে এখন ইম্পেয়ারমেন্ট করে ভ্যালু আসতে আসতে হলো ফেয়ার ভ্যালু ধরলাম দেড় লাখ টাকা তাহলে দেড় লাখ টাকা কমাতে হবে দেড় লাখ টাকা হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট লস তাহলে দেড় লাখ টাকা কি আমার প্রফিট লস হিট করবে না এই যে আমার রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস হলো এক লাখ টাকা এইটা হবে ডেবিট এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে ইম্পেয়ারমেন্ট লস ডেবিট আর অ্যাকুমুলেটেড ইম্পেয়ারমেন্ট দেড় লাখ টাকা তাহলে জার্নালটা হবে এরকম তো এক এক সময় এক এক বই একই জার্নাল দিচ্ছে সেই হিসেবে আনা বিল্ডিং মানে কি বলে কনসেপ্ট লজিক্যালি বিল্ডিং দিলে সমস্যা নাই পরীক্ষার জন্য অ্যাকিউমুলেটেড ইম্পেয়ারমেন্ট বা অ্যাকিউমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আমরা দিব তো সারপ্লাস ডেবিট এক লাখ ইম্পেয়ারমেন্ট দশ পঞ্চাশ হাজার অ্যাকিউমুলেটেড ইম্পেয়ারমেন্ট বা ডেপ্রিসিয়েশন দেড় লাখ ফিউচার ডেপ্রিসিয়েশন চেঞ্জ চার্জেস সো এখানে আসলে তেমন কিছু নাই বোঝার এখানে জিনিসটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাসেটটা ইম্পেয়ার হলো ইম্পেয়ার হওয়ার পর অ্যাসেটের যে ক্যারিং ভ্যালুটা কমে নতুন একটা ভ্যালু হলো এটার উপর আবার রিভাইজ ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে এইটা আর কি বলা আছে যে অ্যাসেটের ভ্যালু আশি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হয়েছে তাহলে নতুন ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাসেট আর যতদিন রান করবে সেটার জন্য এই পঞ্চাশ হাজারের উপর ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করে চাষ করতে হবে 